Lieve gemeente, dit is my een baie groot voorrecht om vandag hier te mag staan. En om te dink, ek kan ook die woord van die Heere verkondig. Toe Michael so maand gelede vir my gesê het, word die achttiende, wil ek graag hee jy my die woord verkondig. Toe het ek gewonder, nou maar waar oor sal ek daarover praat vandag? En dat het by my duidelik baie sterk opgekom dat ek moet praat oor die rema woord, die kracht van die woord van God, die dynamis kracht, wat daar in die woord van God is, en wat het vir ons in ons levens kan beteken, en hoe dit kan werk in ons levens. Ek wil net vir julle sê, Joyce Meyer het een, het een boek geskrywe, The Secret of the Spoken Word of God. Sy het een boek daar oor geskrywe. As julle die boek in die handen kan kry, probeer het gerust in die handen kry, en lees dit. The secret of the spoken word of God. Ek wil net vir u sê dat, kom, kom ons lees in die woord van die Heere, twee gedeelte kies saam. Eers, jy hoef nie eerst te blij daarna, dit is baie bekend. In Johannes, die evangelie van Johannes, die eerste paar verse, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Alle dinge het hierom ontstaan, en sonder om het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie. En hom was lewe, en die lewe was die licht van die mense. Daar wil ek graag hee, dat ons net moet blaai in die Hebreers, die brief van die Hebreers, die eerste hoofstuk, die eerste vers, nadat God baie keer, en op baie maniere, in die oude tijd gesprek het, het hy tot die vaders, dier die profete, gesprek, en in die laaste dag, gesprek, dier die soon. In die oude testament, lees ons hoe die vader, tot God gesprek het, Hy het met partij van hulle direct gepraat, hy het met Adam direct gepraat, hy het met Salomo direct gepraat, hy het met Mooses direct gepraat, hy het selfs met koning David soms direct gepraat, maar hoofdzakelijk tot sy volk gesprek dier die, dier die profete. Maar toe Jezus op aarde was, het hy self met ons gepraat. En die woord is opgeteken in die woord, in die evangelies. Maar nou leef ons in een ander dispensatie, en die dispensatie na die hemelvaart. En God spreek met ons dier sy woord en dier sy gees. Ek wil net so sê, dat toe Jezus opgevaar het na die hemel, het hy sy liefdeswandel op aarde voortgesit dier jou en dier my, sy lichaam. Maar het ons nie sonder hulp met ons gelaat nie. Hy het sy gees op ons uitgestort. Ons het sy gees in, hom, in ons. Hy het ons sy woord gegee. En ons hoor sy stem dier sy gees en dier sy woord. Toe Jezus op aarde was, het hy een paar opmerkings gemaakt oor die woord van God. En een van die opmerkings wat hy gemaakt het was, in sy hoopriesterlijke gebed in Johannes 17, vers 17, sê hy, Vader, heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Daar constateer Jezus dit uitdrukkelijk, die woord is die waarheid. En in Johannes 10, vers 35, die fariseer stel klippe op, hulle wil hom doodgooi, hulle wil hom steenig. Hy vraag van hulle oor, wat is van jullie goeie werke wat ek onder jullie gedoen het, wil jullie my steenig? En hy sê, nee, dit is nie oor die goeie werke wat jy gedoen het nie, maar oor jy jouself die Seen van God noem. Want in die dertigste vers het hy gesê, ek en die Vader is een. Ek en die Vader is een. Daaroor wil ons jou steenig. En Jezus sy antwoord, uit die woord uit, maar jy nie, sê jy weet nie dat jy goede Seens is nie, dat jy ook Seens van God is nie. En hy verwees na Psalm 82 vers 6 en die woord van God nie gebreek kan word nie. Dit is vir my die belangrike opmerking hier so. 
die woord van God kan nie gebreek word nie. Wat daar staan, staan vast. Die Satan kom en hy val Jezus aan, daar het hy 40 dagen in die woestijn was, na hy gedoop is. En na 40 dagen het Jezus honger geword. En hy Satan kom by hom, toe hy op een laagte punt was, geestelike laagte punt, want as jy vir 40 dagen nie geëet het nie, het jy nie meer kracht in jou lichaam nie. En hy sê vir Jezus, as jy die Seen van God is, as jy die Seen van God is, sê vir hierdie klippe om brood te word. Jezus ag om nie eers om hom te antwoord daarop nie. Hy sê, daar staan geskrywe. Jy sal lewe van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Jezus koteer hier so, dit in Noemium 8 vers 3, jy sal lewe van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Toe Jezus gepraat het van sy wederkomst, het al die dinge wat vooraf sal gaan, en al die snaakse dinge wat met hom gaan gebeur, en wat oor die wereld gaan kom, ons lees daarvan in, 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 Lukas 17 en ook in Lukas 21. In vers 33 van Lukas 21 sê hy, die jemel in die aarde sal voorbij gaan, maar my woorde sal nooit voorbij gaan nie. Koning David skryf in Psalm 119 vers 7 vers 84 sê hy, vir ewig oor Heere staat die woord vast in die jemel. Die woord van God staan vast. Nou het die woord van die Heere, nou het die woord van die Heere vir ons dier sy gees en dier sy woord gegee. Ons weet dat die hele woord van God, totale woord van God, is dier sy gees geinspireer. Wat hier staan, is Gods gesprek met ons. En daar is een antwoord vir elke probleempie van ons, in die die woord. Ek wil net graag vraag, Ek wil net so sê dat die Bijbel is geskryf, die, die Nieuwe Testament is geskryf in Grieks, in die Griekse taal. En daar is kindiges wat die taal baie goed ken. Ek, ek denk aan iemand soos Derek Prins en Jack Hayford, wat Grieks baie sterk machtig was. Derek Prins was so machtig in die Griekse taal, dat hy tersieer daarin gedoseer het. Hy het op die mens tyd vir mense die Griekse taal geleer. En in die Breers 4 vers 12 staan daar geskrywe, die woord van die Heere is levendig en krachtig en skerper as enige twee snijdende zwaard. En dit dring dier tot die scheiding van gees en siel en gewrucht en murg. En is een beoordelaar van die gedagtes van jou hart. Nou Jack Hayford en Derek Prince het commentaar daarop gelever. Ek wil dit net graag vir u vraag, om op, dit is my op die transparant te gooi. Als ek vir u kan lees wat sê hulle daarvoor. Baie dankie. Die logos is die algemene woord van God. Dit is die Griekse woord vir die woord van God, die logos. Rema is die woord van die belofte die woord wat gesprek en gegees dier die heilige gees, is die rema, maar het kom uit die woord van God. Nou sê Derek Prins, hy sê, the word of God is living and powerful. The term here for word is in the Greek word logos. In contrast with the rema trans- transpiring from the holy scriptures, logos, which generally refers to a word spoken or given when facing a situation of need, trial or situation. Die woord, soos hy hier geskrywe staan, is die logos, die algemene woord van God. Maar in sekere omstandighede praat die woord specifiek tot ons harte. Maak die heilige gees een specifieke woord vir jou duidelik. Dit is wat die gees van die Heere vir jou sê in jou bepaalde omstandigheid. Die woord wat Jezus die oor Satan gesprek het na die woestijn, wat die is 4 vers 4. 
Je zal leven van elke woord wat uit die mond van God uitgaat. Dat woord is Rema. Niet Logos. Nie. Ons zal leven van elke Rema woord wat uit die mond van God uitgaat. In Johannes 15, vers 7, sê Jezus voor zijn discipels. Dat is ook een heel laatste gesprek wat hij met hem gehad heeft voordat hij de volgende ochtend aan die kruis gegaan had. Zij van als jullie in mij blij en mijn woorden in jullie, kan jullie vooral niet wat jullie wil hebben, jullie zal het verkrijgen. Kijk hoe wij maken die hier dingen voor ons op zo. Als jullie in mij blij en mijn woorden in jullie, kan jullie vooral niet wat jullie wil hebben. En jullie zal het verkrijgen. Hier weer eens is die woord Rema vertaal. Zoals so ik een woord van de Heer ontvang, waar mijn bepaalde omstandigheid, waar het een Rema woord is. Een woord in die hart van God, specifiek in die logos, voor mijn omstandigheid. Nou vraag ik voor de Heer, maar hoe weet ik of ik een Ier is en Ier in mij? Hoe weet ik dat? En die antwoord kan ik een. In Johannes 3, vers 24. Hieraan weet jullie dat ik in jullie is, en jullie in mij. Aan mijn geest wat ik jullie gegeven Wanneer heb ik die geest van de Heer ontvang? Ik heb die geest van de Heer ontvang toen ik tot bekeren gekomen het. Toen het Jezus door zijn woord in mij kon leven. Hij dacht gezegd, hij zal voor onze andere troosten stier. En hij zal aan ons komen wonen maken. En hij zal aan ons, onszelf aan ons openbaar. Daarom weet ik. Bekeer de kind van God. God leeft in jou. En zijn woord is in jou. En je kan een oor he om te horen wat die geest van de Heer is. Want jij is een hom en hij in jou. So, voor vereiste om die woord van de Heer of zijn stem te kunnen horen is. Jij moet een wedergeboren kind van de Heer wees. Een vreemdeling zal niet zijn stem horen. Nie. Maar als jij een wedergeboren kind van de Heer is, zal jij zijn stem horen. En zijn stem, voor je vorige mensen zoals ons, komt uit die woord uit. Paulus helpt voor ons in die opzicht, bij ja. Aan die Romeinen, in de Romeinen 10, vers 17, schrijft hij: Die geloof komt door die gehoor. Gehoor is die woord van God. Als jij die woord van God hoor, schept het bij jou geloof. Daarom, in een bepaalde omstandigheid, moet ik die woord van de Heer spreken. En ik moet het hard op spreken. Want als ik het hard op spreek, dan gebeuren er twee dingen. Ik hoor die woord van God. En dan skep ik mijn geloof. En hoe meer maal ik dat spreek, hoe sterker wordt mijn geloof tot ik het na het onwrikbaar geloof. Want die geloof komt door die gehoor, gehoor in die woord van God. Die andere ding wat gebeurt is, staat dan weer die woord en hij vlug. Want dat is die zwaard van die geest wat ons heet. Die woord van God. Paulus schrijft van de Ephesius 6, vers 17, zei: Die zwaar, waar hij ons praat, weer die wapenrusting van God. Jullie kennen die wapenrusting, die helm van verlossing, borstwapen van gerechtigheid, die, 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 die band om je om lijf, waar die waarheid is, die schoenen aan je voeten, wat die bereidheid om je evangelie te verkondigen, die schuld van je geloof. In vers 17. Die zwaard van die geest. Die woord van God. Weer eens, in de oorspronkelijke taal, wordt hier die woord Rema vertaal. Die zwaard van die geest, wat jij spreekt, moet de Rema woord van God wees. Een woord wat die Heer aan jou geeft in een bepaalde omstandigheid. Dan wil ik niet voor je een paar getuigenissen geven om, om in je gewone leven te, voor je te wijzen hoe werkt dit rechtig. Ik heb een vriend van haar, nou bij wakker, een boer met schapen. 
Frans de Villiers. Ik moest een plaats gaan waardeer daar, wat aan die burgers hebben gehoord, die, die plaats dwarsbalk. En ik praat die dag met die ook, ik zei vir hom, hoe gaan we met Frans wel? Gaan het goed met hom? Ik heb hem jaren laatst gezien. Hij zei, het gaat niet goed met Frans wel. Ik zei, hoe is het? Hij zei, man, praat met hom. Bel hom, hoor bij hom, wat is die story? Geef me die telefoonnummer, ik bel Frans Ik zei, jong, hoe gaat het met jou? Hij zei, het gaat niet goed met mij niet. Ik zei, hoe is het? Hij zei, ik heb een aand. Hij is een boer, hij boer op die plaats, uh, jakkels draai. Als je van groenvlees, groenvlees is een klein plekje, half pad tussen Utrecht en, en Wakkerstroom. Als je van groenvlees naar Wakkerstroom toe rijdt, dan ga je bij zijn plaats voor jakkels draai. Dat is de eerste plaats op Lankerand. Hij zei, ik heb groot uh, boles gehad op mijn kampong. Mijn zwart is bekleed onder elkaar, en hulle sluit vir hulle kere na as lawaai en hulle slaan mekaar als oorlog. Hij sê, ek laat toe die politie kom en sê vir hulle sorteer asjeblief hierdie probleem van my uit. En die politie gaan toe en hulle sorteer die probleem uit en hulle kom by sy hek. En jy weet, al die plaas, hy sê, meeste is daarvan is met veiligheidsheiding omring. Om, om, om en hulle sê vir hom, ons wil graag met jou praat, sal jy asjeblief hek toe kom. En vir ons was al reeds in die bed, hy sê, ek trek my japon aan, en ek maak my revolver in, in sy belt, in sy holster, om my lijf vast. En ek gaan af naar die hek toe, en ek hoor by die, by die politie, wat is nou die probleem? Hy sê, nee, ons het alles opgelos, daar is nou vrede by jou kampong, hy, ons kom net vir jou rapporteer om te sê, alles is nou in orde. Hy sê, baie dankie, en dan is daar weg. Die volgende dag, hier staan hulle met die dagvaar, voor sy hek. Jy het met jou bestoel op ons gerig. Valselijk beskuldig al om. En hy kom voor die landros en die hele politie mag van, van groen vlei getuig teen om dat hy met sy vuurwapen op hulle gerig het. En die landros luister die saak aan, hoor die saak aan en ontwapen om heel te maal. Al sy wapens word geconfiskeer. En dan maak sy brandlees leeg, vat al sy wapens weg. Sy procureur sê vir hom, Frans, jy kan nie dit aanvaar nie. Appeleer man, jy kan het nie so, so aanvaar nie. Appeleer tegen hierdie zaak. En hy het toen nog geappeleer. En dit is nou in hierdie tyd, wat ek nou met hom praat, en vir hom vrou, hoe gaan hy met jou? Hy sê, het gaan nie goed nie. Ik leef in bekommernis. Hier is zaak van mij dien voor de appelrechter. Ik zeg van hoe is het Frans? En ik verduidelijk voor hom die macht wat daar is, die kracht, die dynamische kracht wat daar is in die woord van God. Ik zeg van ik ga voor jou twee woorden geven. Ik heb het niet die woord rema gebruik nie, want hij verstaan niet die term rema nie. Ik zeg van ik ga voor jou twee woorden geven. En ik vraag jou, spreek die woord hard op el, elke dag. Vat jou hand, jou vrouw zijn hand. Kniel jullie saam. Schrijf die woord uit op een stuk papier. En dan lees je het af elke dag. Proclameer dit. En zij moet zeggen ja, amen. Elke keer dat je het leest. Zij moet samenstemmen met jou. Dat die woord die waarheid is. En die woord wat ik om geef, is Jesaja 54 vers 17. Geen wapen wat tegen jou gerig wordt, zal iets uitrig nie. En elke aantijging wat tegen jou gemaakt wordt en die gerig, zal jy weer lee. Dat is die erfdeel van die knechten van die Heere. En hulle gerechtigheid, hulle gerechtigheid is uit my, spreek die Heere van die leerskaar. Die tweede vers dat ik om gee is, bestaan 119 vers, 100, vers 154. Verdedig u my rechtszaak, o Heere, en verloos mij en maak mij levend volgens die belofte. Ik zeg maar alsjeblieft, ik waarborg jou, je gaan Scott vrijkom, als je hier die woord spreekt. Want die woord van de Heer gaan voor jou skip en doen wat daar geskryf staan. Elke tong wat valselijk tegen jou getuig in die gerecht, zal jij weer le. Sê die woord. Ik het vergeet daarvan. Drie maanden later, hij kreeg een oproep van François. 
Hij zei, maar wie wat? Daar is zaak het niet eens gedien in die appel of nie. Die rechter het het deur gegaan en gesien, dit is een belachelijke story. Die landros het verkeerde uitspraak gegeen. Die reprimand het haar voor een verdict, een poor verdict. Hij het haar aangesprek oor haar swak uitspraak. En hij het al sy wapens teruggekry en hij was vrede. Die deel is kracht en die woord van God. Toen ik 60 jaar oud geworden het, min of meer, min of meer 60, het ik erge prostaatproblemen hebben gaan ervaren. Ik ga naar mijn dokter toe. Ik zei van, is Cedric Alston, die had hem allemaal gekend. Hij is nu al overleden, maar hij toen nog een leven. Ik ga naar Cedric toe. Ik zei van, Cedric, je moet mij helpen, jong. Ik heb problemen. Ik sta tien maal in de nacht op en nacht weer niks. Hij onderzoekt mij, hij zegt van, je moet geopereerd worden. Ik zei, Cedric, ik ga niet geopereerd worden. Nie. Je moet een plan maken. Hij zei, all right, ik zie je stuur naar een specialist in Pretoria. Hij stuur mij naar dokter Lanskoet C, iroloog in Pretoria. Die onderzoekt mij, hij zegt van, jouw dokter is recht. Je moet geopereerd worden. Ik zei, Lans, ik ga niet geopereerd worden. Nie. Je moet een ander plan, ander plan maken, alsjeblieft. Hij zei, man, ik heb niet eindelijk een ander plan, nie, maar ik zal je zeggen wat. Ik heb hier een cursus van 60 capsules wat ik uit Amerika ontvang het. Dat is dit het werk. Ons het het nog nooit beproefd, maar als jij wil, kun je het gevat het en gebruik het en kijk of het voor jou werk. Ik zeg, Jezus. Nu vat ik die 60 capsules en ik drink in elke dag en nu bid ik hier, zie je hier, zie je hier die medicijnen, hier die medicatie, dat ik gezond kan worden, alsjeblieft. Getrouw, elke dag drink ik mijn capsules. Na 60 dagen is ik in een erger toestand als wat ik was voor ik gegaan het. Het heeft mij glad niet gehaald. Nu is mijn geloof zero. Wat maak ik nou? En ik zit een ochtend op mijn bed. En ik wonder bij mijzelf: nou, waar ga ik nu lees vandaag? En ik blijf met die Bijbel. Mijn oog van Jesaja 53, vers 5. Daar staan geschreven. Hij heeft alles krankje, vers 3. Hij heeft alles krankje erop omgeneem. Op Golgotha heeft hij alles krankje erop omgeneem. Vers 5. En die zijn wonde daar voor ons genezen gekomen. Die zijn wonde en daar voor ons genezen gekomen. Jezus was met een kats geslaan. Had die bloed gelopen. 39 ouwe. Fijn geslaan. Ik denk Jezus dat hem dood gebloeid op die kruis. Die rijwonde het daar voor ons genezen gekomen. Petrus schreef in 1 Petrus 2, vers 24. En hij zei: Die wisse wonde jullie genees is. Jo, en dat spreekt tot mij. Ik zei: Jeremy, dan had hij mij moest 2000 jaar geleden al reeds genees. En ik werk mijn handen in het lichaam en ik begin op loer van prijs. Ik zei: Dank je, Jeremy, voor mijn genezen. Ik ben genees, 2000 jaar geleden al klaar genees. Niks gebeur nie. Twee jaar later is het normaal, gezond. Het is meer dan 30 jaar, het is meer dan 20 jaar geleden. Tot vandaag toe is het gezond, normaal. Mijn moeder was een asma leier. Ik weet niet hoe goed bekend jullie wat asma is nie. Dat is een liederlijke ziekte. Je wordt dood en je krijgt niet asem. Nie. En ik kreeg ook, ik heb ook asma gekregen als jong, als jongman. Erg. Toen ik in de wies getrouwd is, of woon op Mongola, moest ik dikwijls de dokter toe te laten komen met mij een kou. Kort is een inspijt en dat ik er weer bij kom. Want ik ben blauw niet gezegd, ik wil dood gaan, ik krijg niet asem. Nie. En ik ga. Een vriend van mij bid een dag van mij. En ik is genees. Weg is die asma. We zitten in gezelschap. Mijn boos begint toe te trek. Ik kan aan het niet meer praten. Nie. Hij zegt mijn man: Wie je die hier wil niet, je moet zo leen. Kom eens bid voor jou. Beleid je zondes, je erfzondes. Want ik geweet, ik heb ons familie gekend, ik geweet mijn ma was een asma leier. Beleid je erfzondes en beleid ook je zondes. En hij en Louise en zijn vrouw leef mijn handen op en hulle bid voor mij. 
en die Heere raak my daar aan, en binnen vijf minuten is my boos oop, en ek is genees van asma. Daai nacht, kreeg ek weer een kwaai asma aanval. Jo, ek is op my knie, ek sê, Heere, jy het my genees, jy het nie alwe werk gedoen nie, hierdie is een aanval van die bose, hy bring die symptome terug, hy kan nie siekte terugbring nie, hy bring die symptome terug, en ek bestraf hom, ek sê, Satan, vat jou asma met jou symptome, en wyk vir my in Jesus naam, oop is my boos, paar minute, my boos is oop, dit is wat Satan probeer doen, hy probeer jou geloof ondermijn, dier vir jou te sê, die woord van God is nie die waarheid nie, wat daar met jou gebeur het, is nie die waarheid nie, ek sal jou weer syk maak, maar hy kan jou nie syk maak nie, hy kan jou nie die symptome van jou te terugbring, en dis wat daar gebeur het, hy het nie die symptome om hy jou teruggebring, dit gebeur een paar maal, ek kom weer op Pongola, by my huis, en een paar nachte, kry ek hierdie aanval, en ek bly om bestraf, en toe sê hy weg, van my af, en ek is belakend gezond. Vir jare, dit is nie die einde van die historie nie, vir jare is ek gezond, ek het nie eers meer medikasie in my huis nie, ek weet nie meer om die pompie te gebruik nie, en ek het niks meer van my goed nie, want ek was nou genees, en ons koop een plaas in Lousburg, en ek en my vrou trek sy toe, en ons bly daar, en die ene nacht, kry ek een verskrikkelijke asma aanval, ek voel ek wil sterf en ek staan op en ek vat die bybel en ek loop na my sitkamer toe want ek wil nou wees nie plaan nie en ek loop ek met die bybel nou wonder ek wat gaan ek maak met die bybel ek het die bybel gevat maar wat gaan ek maak met die bybel en het kom in my hart op lees besalm 91 en ek begin besalm 91 lees en ek kom by vers 5 en 6, en daar staan geskrywe, jy sal nie vrees vir die skrik vir die nacht, vir die peil wat bedags vrees, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie, ek daai woorde lees, en ek praat nie meer nie, ek fluister, want ek kan nie meer praat nie, toe sê die Heerige Geest vir my, daar is jou wapen, en ek spreek daai woorde, ek spreek het nie uit nie, want ek kan nie meer praat nie, ek murmel dit, ek kreun dit uit, as het waar, so breek die asma aanval, vijf minuut later, skoon, het is 45 jaar gelede, toe ek die woord van God spreek, staat dat het nog eenmaal probeer om my te pootje, maar toe ek die woord van God spreek, toe breek dit om, finaal, ek staan voor u as een levende getuienis, wat die waarheid van die woord van God, die heer sê vonde, is ons genees, die woord van God is die waarheid, dit kan nie gebreek word nie, ons sal lewe van elke woord, wat uit die mond van God uitgaan, ek was vrijdag, by bloedrevier, die prediker preek daar, oor die slag van bloedrevier, Ek het gewonne nie, ek gaat hierdie en dag weer nou politieke story hier verkondig word vandag nie. Hy het glad nie politiek gepraat nie. Hy het nie die woord van die Heere verkondig. Sy kern van sy boodskap was, die strijd van die licht tegen die duisternis. En dis die strijd in jou en my lewe. Petrus skryf, hy sê die Satan loop rond soos een brullende leeuw om te sien wie hy kan verslind. Hy is jylle, hom moet jylle teestaan. Hoe staan ek om te? Met die swaad van die gees, die woord van God. Ek het ondervinding geleer, dit is die manier hoe dit gedoen word. Die Heer was my genadig, hy het my geleer, gebruik die swaad, die woord van God. Hierdie man het ook verduidelik in sy preek, die licht en die duisternis. Satan probeert altijd in jou lewe om die voer, die mooie voernemens wat jy het, die lewe wat jy probeert voer in Christus te verongeluk, dier een stok in die speek te steek. Hy probeert altijd, dit is sy manier, dit is sy stijl, om jou te laat twyfel aan die waarheid van die woord van God. Om jou 
te laat twijfel aan die almacht van God. Dat zij stil, dat zij manier, dat manier hoe je ons aanvalt. En ons enigste zwaarte voor wereld ons die met is die woord van God. En daar zijn mannen, 467 burgers, het hy eet voor God afgeleid, een belofte gemaakt. Als u ons al red uit die hierdie benauwdheid, want daar kom 12, 15, 16 duizend zoos tegen hulle. Die oormacht is te groot, hulle sal het nooit te boven kom nie. Daar wordt berekend dat daar 40.000 asagaie op hulle gewerp was. Ik weet niet, maar dat is wat berekend wordt. Niet drie boeren wordt gewond. Duizenden zwarte sterven. Die lucht die niet duisteren is. En het de gelofte gemaakt. Die Heer is zijn deel van die gelofte nagekomen. En ons. Kom ons naar geloof, deel van ons geloof daarna. Ik lees van Job en de zee ellende. Als daar een man was, wat, wat beproeving in zijn leven gehad en dan was het Job. Ik heb ze maar echt in de eeuwigheid nooit kon vastgestaan, het was Job nie, nooit niet. Maar Job spreek in, in, in die vijfde hoofdstuk daar in vers 8 en 9, hy sê, wat mij betreft, ik zal mij tot mijn zaak voor God neerleggen. Hij wat wonders doen, onbegrijpelijk. Wonders zonder getal. In hoofdstuk 13 vers 15 sê hy, Heere, al wil u mij ombren, ik zal nog op u vertrouwen. Al wil u mij ombren, ik zal nog op u vertrouwen. Vers 21 van haar hoofdstuk zei hij: Ik vraag van u twee dingen. Moet als ik belief mijn vertrouwen in u niet schaadt niet. En moet niet uw hand van mij af weghouden niet. Voor Job is het gegaan oor zijn verhouding met de Heer. Niet oor zijn vertorsing, zijn probleem. Zijn ziekte toestand. Zijn alles verloren niet. Tot ze vrouwen die hem gedraaid zijn, want zien God en, en sterven. Nee, dat is bij je opgegaan in de eerste plek, was zijn verhouding tot God. Heer, al je wil je mij dood maken, ik zal nog op je vertrouwen. Job 13, vers 15, vers 21. Je die twee dingen vraag van je. Laat mij geloven dat je niet zal taan. Nie, en dat je je hand niet van mij zal terughouden. Nie. En je op het triomfeer. Als je is in die 42e hoofdstuk waar hij gezien was. 14.000 klein stuks vier. 600 kamelen. 6000, 6000 kamelen. 1000 paar beesten. 1000 jesselinnen. Nog 10 kinders. Weer tien kinders, en Job was oud, hij was 200 jaar oud. Je had hem weer gezien met tien kinders. Drie dochters, die mooiste van die oosten, was Jobse dochter. Hij die proef hier staan, die toets was. Job, kijk je naar jouw aardse goed? Kijk je naar jouw omstandigheden? Of is mijn verhouding met jou voor jou voorop? En dit is wat in ons leven is voor de Heer voorop is. Niet mijn probleem van ziekte, toestand wat ik heet, of mijn financiële vertorsing waar ik is, of mijn probleem met mijn mensenverhoudings, in mijn huis, met mijn kinders, met mijn vrienden, mensenverhoudingsproblemen. Nee, voor God komt het eerst in de eerste plek waar mijn verhouding tot hom. En als hij met jou gaan spreken. Waar een rema wordt. En hij geeft jou in jouw stilte tijd van dat je afzonder. En je vraagt voor een rema wordt. En hij geeft het veel. Mag dat dalke verrassende woord wees. Want die Heer is een paar meer belang in jouw verhouding met hom. Als in jouw goede wel en weer. Ik denk aan, aan Jozef. 
Jozef was maar 17 jaar oud geweest toen hij dromen gedroom het van die zon, maan en sterren wat voor zij sterk kon buigen. Die gerwe wat voor zij gerf kon buigen. En zijn ouwe, zijn broer stond gehaat daarvoor. Hij had op verkoop als een slaaf. Hij is 13 jaar met tronk gaan zitten. Hij was 39 jaar oud. Voor hij profetie bewaarheid is. Toen hij verzoen is met zijn broer. En hij in alle nederigheid voor hem komt buigen. Ik lees in Psalm 105, vers 19. Tot op die dag dat die woord van de Heer waar geworden het. Die Heer om beproef, die woord van de Heer om beproef gevind het. Hier in leven is examen tijd. Die ons omstandigheden schrijven ons examens. En die Heer kijkt naar ons, hoe hanteer ons ons problemen. Dank aan Job. Al wil je mij dood maken. Ik zal nog op je vertellen. Voor de Heer gaan het weer jouw verhouding met hom. Eerst de eerste plek. Hier alle probleempjes wat jij hebt, is jouw probleempjes. Dat is niet dus die beproeving wat hij op jouw pad brengt. Om jou in je rechte perspectief met hom te brengen. Maar nu is die woord van die Heer, ons die een liefdevolle vader. Hij heeft ons verschrikkelijk lief. Hij ziet die benauwdheid waar ons is. En hij spreek, spreekt door zijn profeet Jesaja. Jesaja 8, 30, vers 8. En hij zei: Die Heer staat met ongeduld gereed om jou genadig te wees. Die Heer staat met ongeduld gereed om jou genadig te wees. Hij wacht dat jij jou zijn aangezicht zal zoeken. Want hij heeft een woord voor jou. Hoe verkrijg je dat woord? Hoe krijg je die reme woord van God? Dat is niet een recept. Nie. Dat is niet een recept. Nie. Het komt uit het toegewijde leven. Een leven van verootmoediging. Een leven van waar je gereeld omgaat met die woord van God. Waar je een gebed met ons verkeer. Niet net waar jouw probleem is, niet. Maar oor die problemen van die samenleving, van jouw medemens, van die ellende waar ons land verkeer. Al die dingen. Onze God staat met gedul, ongeduld, gereed, om jou genadig te wees, om voor jou die rechte woord te geven, voor jouw probleem. Ons is net instrumenten. Ik is maar net een instrument. Maar die woord van de Heer is levendig en krachtig. En scherper is enige twist met de zwart. En hij drinkt dier, dier gewrachten en morgen ziel en geest. En hij verstaan wat jouw probleem is. En hij heeft een antwoord voor jouw probleem. Maar jij moet gaan en jou verootmoedig. Om een antwoord te krijgen. Die Heer zal jou antwoord. Ik heb het in mijn leven al zo bij het omvoeten gemaakt. Ik moest al zo bij een keer examen schrijven, al die dom besluiten wat ik geneem het. En dan had ik nog mijn eigen kop voor het volgen, mijn kop weer harder gestampt. En dan moest ik herexamen schrijven. Die heren wil niet, want ik moet herexamen schrijven. Hij staat met ongeduld gereed om ons genadig te wees. Wel gelukzalig is elke keer wat bij ons keel. Sê ze, hy gee die einde van die tekstvers. Weer eens, hoe krijg ik hier maar woord van God? Hoe krijg ik dat woord? Dat is net een manier. Voel het moedig jezelf. Kom in jou gereelde, vastgestelde, stilte tijd voor hom. Bid om, vraag hom, sy woord. Ik zal jullie zeggen wat ik doe. Ik zeg niet, dat is die enigste manier. Ik zeg niet, dat is die rechte manier. Nie. Dat is maar net maar een fout wat ik doe. Ik bid die Heer om mij te antwoord. Dan maak ik die Bijbel op en ik begin lees. Totdat ik met mij praat. En je zal zijn stem worden. Als jij 
en op rechtheid voor hom gaan. Want hy is een vader, hy is sy kind, hy is jou lief vir jou, hy wil jou help. Hy staan gereed met ongeduld om jou te help. Hy wacht dat jy nou om toe sal kom. Hy het vir jou die rechte woord en hy geer het vir jou op die rechte tyd. Johannes die apostel skryf het jy in Johannes 5 vers 14, hy sê, en dit is die vrijmoedigheid wat ons tot hom het, dat ons weet, dat hy ons gebede verhoor, as ons iets vraag volgens sy wil. En as ons vers 15, as ons weet, dat hy ons gebede verhoor, dan verkry ons die gebede, wat ons van hom vraag. Maar hy moet bid vir ons sy wil, wat is sy wil? Wat is sy wil in my omstandigheid? In sy woord gaan jy die antwoord kry. Soek die rema woord vir jou leven, vir jou probleem in die woord van God. Luister ook wat sy geest vir jou sê. In die laaste dag, in die dispensatie waar ons nou lewe, het die Heere van ons twee opmiddels gegeen om hier lewe te lewe. Die Heere is sy geest, die Heere is sy woord. Toen is die Heere van my sê, Frans, maar jy praat met verkeerde ons, man. Jy moet praat met die ouders al buiten die kerk, wat nooit kerk te kom nie. Ons kom gereeld kerk toe, ons het slot die tyd, ons voet ons kinders recht op. Het ons nie probleme nie? het ons nie probleme nie. En vir hom gaan dit nie eerste plek oor jou verhouding met hom. Talk het hy een verrassende antwoord vir jou, een reme woord vir jou. Kom, ons luid ons oor. Jemelse Vader, ons kan u nie genoeg dank dat u ons so lief het, dat u gereed staan om ons in ons vertnorsing die rechte voor te gee. Ek bid, o Heere, dat u vir ons in ons vertnorsing die rechte woord, u vader harts woord sal gee, wat ons mag spreek oor ons omstandigheid, so dat ons tot probleme te boven kan kom. Heere, as ons verhouding met u skubber ek leid, en dit nie is nou wens in nie, want u het gesê, as jylle alles doen wat ek jylle beveel, sal jylle my disciples wees. Ons wil graag u disciples wees, Heere. Leer ons, wees ons uit die woord, gee ons, praat met ons, die gesprook, die woord wat u wil hee, ons moet spreek, en ons bepaalde omstandigheid. Ons verhaal het ons een God in Jezus naam, en ek bid dat hierdie woord ons mag bijblij, vir hierdie week wat voorlee en vir die dag wat daarna kom in die feestige tyd, dat ons in al ons probleme na die Heere sal gaan en die reme woord van ons sal kry vir die antwoord vir ons probleme. Want is nie hy wat hoor, wat help, wat geseen gaan word nie, is hy wat doen. Jezus het gesê, dit help nie vir my te sê, Heere, Heere, en jylle doen nie wat ek sê nie, net hylle wat jy wil vir my vader doen, sal geseend wees. Help ons, Heere, gee ons die woord, die reema woord vir ons specifiek omstandigheid, so dat ons mag lewe en vraag volgens die woord, volgens die wil. In Jezus' naam bid ons dit. Amen.